چیئرمین آپ کی میں توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ غالباً پہلی مرتبہ ہے پارلیمان کی تاریخ میں جب سے کیئر ٹیکرز کا کانسیپٹ آئین کے اندر دیا گیا ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر منسٹر یا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لیجسلیشن لے کے آ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ایک تصور ہے اس میں ایک ایسی حکومت جو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ان آئیدر ہاؤس میجورٹی کمانڈ کرتی ہو وہ بل جو ہے وہ موو کر سکتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ پارلیمان کے اندر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر ایک ممبر چاہے وہ ممبر پرائیویٹ ممبر ہو چاہے وہ ممبر ان دا شیپ آف اے منسٹر ہو ہی از دی اونلی پرسن ہو کین موو اے بل ان آئیدر ہاؤس ان دس کیس مسٹر چیئرمین دی آنریبل منسٹر is not a member of either the, either house number one number two mr chairman let me take you and if you look at the rules of procedure and conduct of business as well in rule two the term minister has been def, def, uh, has been defined to mean a fed, the prime minister a federal minister and a minister of state and when you talk of a minister and a minister of state or the prime minister you fall back on the constitution and in the constitution essentially a member of parliament is either the prime minister or the minister federal minister or a minister of state the caretaker is an abbreviation to a state when the national assembly is not in existence and therefore they are there for only a period of 30 uh, of uh, 90 days and nothing more and nothing less and that is why the constitution in itself has also not dealt with at in detail on what would be the powers and functions of a caretaker minister but let me take you mr chairman to section 230 of the election laws 2017 section 230 my lord uh, mr chairman is uh, under chapter uh, 14 which is of uh, which deals with the caretakers it says functions of caretaker government نمبر ون اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل یعنی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اے پرفارم اٹس فنکشنز ٹو اٹینڈ ٹو ڈے ٹو ڈے پرفارم اٹس فنکشنز ٹو اٹینڈ ٹو ڈے ٹو ڈے میٹرز وچ آر نیسیسری ٹو دا رننگ آف دی افیئرز آف دا گورنمنٹ ناؤ واٹ از دی نیسیسٹی آف دس موشن پکچر بل دیٹ از Uh, being uh, uh, brought on the orders of the day for the minister to to move it and what is the necessity of this bill in the day to day running of the government b assist the commission to hold elections in accordance with law c restrict itself to activities that are routine legislation when one house is not in existence has been dissolved because of its term being complete is is not routine business restrict itself to activities that are of routine or that are of routine non controversial and urgent what is the urgency in this matter in the public interest and reversible by the future government elected after elections d be impartial to every person and political party the caretaker government to the caretaker government shall not a take major policy decisions 
except on urgent matters. B. Take any decision or make a policy that may have effect or preempt the exercise of authority by the future elected government. All these two are falling, this bill is falling within the ambit of all of these two. Enter into major contract or undertaking if it is detrimental to public interest. Enter into major international, we can forget that. Make promotions or major appointments. This deals with other issues that they have been doing of appointing people left, right and center and bringing in people from the armed forces into the civil. But, but nonetheless, my objection is that ye buri rawayat kam se kam aapki chairmanship ke andar jo hai wo nahi dalni chahiye ke ek non-elected with due respect to the honorable member ke ek non-elected member jis ka taalo ke caretaker government se hai jo teen mahino ke liye yahaan pe aai hai wo legislation move kare ye kabhi jahaan tak mujhe yaad padta hai पार्लियामान की तारीख के अंदर यह बात नहीं हुई लिहाजा मेरी आपसे इस्तदा है कि इसको आप अलाउ ना करें और ये एजेंडा आइटम को आप ऑर्डर्स ऑफ द डे से हटा दें रजा साहब मिनिस्टर साहब इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब चेयरमैन सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत वजाहत से कहना चाहता हूं कि साल का हूं और सारी उम्र मैंने आइन कानून और जमहूरियत के जो असूल हैं उनके साथ खड़ा हूं और इसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है जो इज्जत माब एवान बाला जो भी फैसला करेगा उसका एहतराम हम तमाम लोगों पर वाजिब है सिर्फ एक छोटी सी वजाहत है वो ये है कि ये जो बिल है आपसे बेहतर किसी को नहीं मालूम कि इसकी तैयारी में कितना अरसा लगता है और ये जब हमारे पास आया तो इससे पहले इस पर बहुत पिछली हुकूमत में इस पर कार्रवाई हुई और हमारे जो लॉ मिनिस्ट्री है और जो हमारे मुतल जो लीगल ब्रांच है उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि जी आप इसको पेश करें तो इसलिए मैं हाजिर हूं लेकिन जो भी फैसला होगा आपका और सेनेट का मैं उसका एहतराम करता हूं आपका बहुत शुक्रिया एक मिनट जी कमेटी में भी जाता और कसरत राय से मंजूर भी हो जाता तब भी ये कानून का दर्जा तो हासिल नहीं कर सकता था क्योंकि कौमी असम्बली मौजूद नहीं है तो वैसे भी इसने रुकना ही था तो जो ऐवान का फैसला है हम उसका एहतराम करते हैं इसको अभी डेफर कर देते हैं इसको पहले मैं देख लेता हूं राय ले लेता हूं फिर जुमे को इस पर फिर बात कर लेंगे जी थैंक यू जी अटॉर्नी जनरल से भी पूछते हैं ऑर्डर नंबर 18 कॉलिंग अटेंशन नोटिस एट ऑर्डर नंबर 18 इन द नेम ऑफ ऑनरेबल सेनेटर मिया रजा रबानी प्लीज रेज द मैटर सर जनाब चेयरमैन शुक्रिया जो बातें आपने की उसी से ही आगे मुतल हैं सर आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कैबिनेट डिविजन टूवर्ड्स द इश्यूंस ऑफ नोटिफिकेशन नंबर एफ फाइव स्लैश थ्री स्लैश टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री डॉट कॉम डेटेड ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट वेयर बाय कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस CCLC has been constituted. अब जनाब चेयरमैन जी रजा साहब सबसे पहले तो इसके नाम है इसे आप देख लें और जो अभी मैंने आपको सेक्शन टू थर्टी ऑफ द एक्ट पढ़ के इलेक्शन एक्ट टू थाउजेंड एंड सेवनटीन पढ़ के सुनाई उसी से ये वाजे हो जाता है कि ये एक ऐसी कमेटी है जिसको तश्ील दिया गया कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की ये कमेटी जो है वो तश्ील दी है और इसका जो काम है वो है टू 
uh, look at uh, the laws and suggest revision to look at the laws and su uh, suggest revision of current legislation ab legislation se caretaker government ka kya kaam hai ki wo kawaneen jo national assembly aur senate aur parliament ne pass kar diye hain उन कवानीन का ये जायजा लेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये कवानीन दुरुस्त हैं या नहीं है ऐसी मैंडेट केयर टेकर गवर्नमेंट की नहीं है कि वो कवानीन को जो है वो देखा जा सकता है इनकी जानब से जो कवानीन पार्लियामान ने पास किए हैं जनाब चेयरमैन द नेशनल असेंबली वॉज डिजॉल्व ऑन ऑगस्ट टेंथ एक्सक्यूज मी एंड द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द सी सी एल सी गिवज एन इंप्रेशन दैट द इंटेरम गवर्नमेंट वुड रिव्यू द लॉज दैट वर रिसेंटली पास बाय द नेशनल असेंबली द इंटेरम गवर्नमेंट मैंडेट से मैंडेट इज टू जस्ट रन द डे टू डे अफेयर्स एंड टेक डिसीजन्स on those economic matters which are of urgent importance janab chairman is committee ka chairman jo hai wo uh, law minister hoga aur iske members jo hain wo information minister hain planning minister hain religious affairs minister hain aur in information technology ke ministers hain aur iske alawa ye जिसको चाहेंगे एज स्पेशल इन्वाइटी बुला भी सकते हैं अब ये क्या कमेटी करेगी जो नोटिफिकेशन के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इट विल एग्जामिन वेदर फ्रेश लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग लॉ आर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम नॉट इन वायलेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ and falls within the mandate of parliament ab janab chairman ye jo functions is committee ke hain isse is committee ne jo cabinet ki sub committee hai isne supreme court ka bhi role le liya ki yani ye dekhegi ki jo qawaneen parliament ne pass kiye hain kya wo fundamental rights aur aayin ke mutasadim to nahi hai ye role supreme court ka hai अब ये रोल केयर टेकर गवर्नमेंट की एक कैबिनेट कमेटी जो है वो करेगी प्लस इट विल सिट एज ए ओवरसाइट बॉडी ऑन द एक्शन दैट पार्लियामेंट हैज ऑलरेडी टेकन यानी आइन कहता है कि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है लेकिन यहां पे एक केयर टेकर अन इलेक्टेड कैबिनेट कमेटी जो है वो ये कहती है कि हम कवानीन को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में होते हुए कि आया ये कवानीन जो हैं ये इन अकॉर्डेंस टू द लॉ हैं या नहीं है या आया पार्लियामान इस बात की मिजाज थी कि वो ये कवानीन को पास करे या ना करे जिनाब चेयरमैन ऐसी पावर्स और ऐसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की भी सब कमिटीज को नहीं होते जो एक अन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपनी एक सब कमिटी के हवाले कर दिया है द कमिटी द कैबिनेट कमिटी ऑफ एन इंटेरम गवर्नमेंट विल डिसाइड वेदर एनी लॉज फॉल विद इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट विच इज बिलीव टू बी सुप्रीम institution of pakistan's parliamentary system the cabinet body according to the notification is to and i quote examine the contents of fresh legislation rules as well as amendments to the existing laws rules and give its recommendations as to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional legislative scheme yani here again the domain of the supreme court is being infringed upon by a cabinet committee of parliament which will look by a cabinet committee of the cabinet which will look into the fact that whether the laws that have been passed 
are in accordance with the constitution or not janab chairman what does the cabinet committee or what does the caretaker cabinet think it thinks it can override and uh, um, uh, bulldoze uh, uh, parliament in one breath and override and bulldoze the supreme court in the other breath the third mandate of the new body is that if the cc cclc decides to amend the proposal of the sponsoring division from a policy uh, perspective and the same is agreed to by the sponsoring division in the cclc meeting the uh, uh, amended proposal will be placed before the cabinet for ratification janab chairman isse to ye cabinet committee jo hai wo apne aap ko आइन से भी बालातर समझती है वो अपने आप को पार्लियामान से तो बालातर समझती ही समझती है और वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी बालातर समझती है और वो इन दोनों के फंक्शंस अपने अंदर लेना चाहती है दिस एक्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कमिटी आर टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल how can a cabinet committee of a caretaker government sit in judgment over legislation and business passed by the parliament of pakistan and how can it decide whether a law is in accordance with the constitution or not which is the function of the supreme court of pakistan janab chairman mai to hairan hu is baat pe ke article uh, uh, section 230 ko to chhod de लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग्स इतनी हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामान की लेजिस्लेशन और अगर आप अभी जो डिसेंटिंग नोट शाह साहब ने मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है उसमें अगर आप उनका डिसेंटिंग नोट पढ़े और उन्होंने उस डिसेंटिंग नोट में उन्होंने जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट करती है उसके बारे में जो कहा है it cannot be gone into it cannot be touched he is talking about the supreme court of pakistan and here you have a parliamentary committee and here you have a, uh, a, a, a subcommittee of a cabinet of unelected people which says that we will go into the legislation that parliament has done you look at the remarks of the uh, chief justice of pakistan in the recent days on legislation being done by parliament and how it cannot be gone into they placed fetters on the courts themselves to examine the uh, legislation being done by parliament aur ye dono parliament ki legislation ko bhi ye uh, uh, parliament ke powers ko bhi ye uh, lena cha rahe hain aur supreme court ke bhi powers ko lena cha rahe hain ये आपके सामने मैं रखना चाह रहा था जिसके लिए ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस मैंने दिया है जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज चेयरमैन सबसे पहले तो इज्जत माब सेनेटर रजा रबानी साहब ने जिन तहफात और खदशात का इजहार किया आ, मेरी समझ और जो मालूम मुझे दी गई है उसके मुताबिक आ, वो उनकी कोई बुनियाद नहीं है सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो कमेटी है ये बनाई गई है रूल्स ऑफ बिजनेस रूल सत्रह दो के तहत जो कहता है कमेटीज ऑफ द कैबिनेट में बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड देयर टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड मेंबरशिप ले डाउन बाय द कैबिनेट आर द प्राइम मिनिस्टर यहां पर केयर टेकर का लफ्स नहीं है सच कमेटीज में बी स्टैंडिंग आर स्पेशल कमेटीज अकॉर्डिंगली as they are appointed to deal with a class of cases or a specific case number 1 dusri baat ye hai ki ye bill banane ke liye ya jo primary legislation hai uske liye nahi hai ye jo subsidiary jo rule making hai usse mutalliq hai aur jo intahai jo extreme need aur urgent cases mein तो जो हुकूमत का अख्तियार है आर्डिनेंस ले करने का वो भी मौजूद है आइन और कानून निगरान हुकूमत को आर्डिनेंस ले करने से भी नहीं रोकता जो बिल्कुल मुमकिन है आर्टिकल 89 जो है आइन का उसके अंदर भी जो इमरजेंसी लेजिस्लेशन है उसकी इजाजत है 
جو رولس آف بزنس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تو بنیادی طور پر یہ جو کمیٹی ہے یہ کیبنٹ کی اپنی جو سیکرٹریٹ فنکشنس ہیں اس میں مدد کرنے کے لیے ہے جو خدشات جس کا ذکر کیا جناب رضا ربانی صاحب نے کہ کسی طرح سے شاید سپریم کورٹ اور ایوان سے بالا کوئی اس کے اختیارات ہیں میری سمجھ وہ نہیں ہے میرے خیال میں جو رول رول میکنگ ہے یا جو سبسڈری جو رول میکنگ ہے اس میں صرف یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو بھی ہم کریں وہ آئین اور قانون سے بالا نہ ہو تو در حقیقت اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی سبسڈری رول میکنگ کریں گے وہ آئین اور قانون سے بالا تر نہ ہو تھینک یو سر کالنگ اٹریشن نوٹس اب ڈسمس رضا صاحب آپ کو پتہ ہے جی رضا ربانی صاحب سر آپ کے توسط سے میں فاضل وزیر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آرڈیننس ہے سوری جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ لے کر دیں پروڈیوس کر دیں نا سر جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں رضا صاحب وہ باتیں سر سر وہ نوٹیفیکیشن رضا صاحب میرے خیال میں نوٹیفیکیشن میں تو یہ باتیں ہیں جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صرف رولز کے حد تک جو کیبلٹ کمیٹی کے اس کی بات شاید کر رہے ہیں جب آپ نے خود کہا کہ نوٹیفیکیشن میں یہ باتیں ہیں نوٹیفیکیشن تو میرے سامنے ہے نا جی جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہ تو ہے نا جی وہ ہے نا تینکیو سر کالنگ اٹنشن نوٹس ڈسپوزڈ آف آرڈر نمبر نائنٹین Another calling attention notice in the name of Mohsin Aziz. Please move it. Raise the matter, Janab. Senator Mohsin Aziz, draw 